ইভি লার্নিং এন্ড স্ক্রিপ্ট ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওটিতে কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের প্রসেস কস্টিং উদ্দায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে এই ভিডিওটি আমাদের প্রসেস কস্টিং এর উদ্দায়ের তৃতীয় ভিডিও এর আগে এই উদ্দায় হতে আরো দুইটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আজকে যে অঙ্কটি সমাধান করেছি পরীক্ষার জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক আমরা প্রথমে প্রশ্নটি পড়ে নিব ফ্রম দি ফলোইং পার্টিকুলার রিলেটিং টু টু প্রসেস এক্স এন্ড ওয়াই নেচার তত্ত্বগুলো দুইটি প্রসেস এক্স এবং ওয়াই এর সাথে সম্পর্কিত এখানে পার্টিকুলার প্রসেস এক্স এবং প্রসেস ওয়াই এর কলাম রয়েছে শুরুতে রয়েছে ইনফুট ইউনিট প্রসেস এক্স হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড প্রসেস ওয়াই হচ্ছে ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড এরপরে রয়েছে নর্মাল লস অন ইনফুট প্রসেস এক্স এর জন্য হচ্ছে টেন পার্সেন্ট প্রসেস ওয়াই হোয়াট অর্থাৎ প্রসেস ওয়াইটা নাই এটি আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে বের করে তারপরে অঙ্ক সমাধান করতে হবে এরপরে হচ্ছে কস্ট ইন কার্ট কস্ট ইন কার্টের মধ্যে শুরুতে রয়েছে ম্যাটেরিয়ালস প্রসেস এক্স হচ্ছে এইটি থাউজেন্ড প্রসেস ওয়াই হচ্ছে ফিফটিন থাউজেন্ড এর পরবর্তীতে রয়েছে ডিরেক্ট লেবার প্রসেস এক্স হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড প্রসেস ওয়াই হচ্ছে ফর্টি থাউজেন্ড ওভারহেড প্রসেস এক্স হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এবং প্রসেস ওয়াই হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড স্ক্রাব ভ্যালু ফার ইউনিট প্রসেস এক্সের জন্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং প্রসেস ওয়াইয়ের জন্য হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো জিরো দি আউটফুট অফ প্রসেস এক্স ইজ ট্রান্সফার টু প্রসেস ওয়াই দি আউটফুট অফ প্রসেস ওয়াই ওয়াজ ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড ইউনিট তাহলে দি আউটফুট অফ প্রসেস এক্স ইজ ট্রান্সফার টু প্রসেস ওয়াই প্রসেস এক্সের যে আউটফুটটি থাকবে সেটি প্রসেস ওয়াইতে ট্রান্সফার করা হবে দি আউটফুট অফ প্রসেস ওয়াই ওয়াজ ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড ইউনিট এবং প্রসেস ওয়াই এর আউটপুট হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার এক দ্য ওয়ার সোল্ড এট টাকা সেক্স পার ইউনিট সুইন এ প্রফিট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন কস্ট বের উপর বিশ পার্সেন্ট মুনাফা ধার্য করে এটি ছয় টাকা করে বিক্রয় করা হয় এজিউম দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো ক্লোজ ইন ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস অ্যান্ড ফিনিশ কোর্স ধরে নাও এখানে কোনো ধরনের ক্লোজ ইন প্রগ্রেস এবং ফিনিশ কোর্স নাই প্রিপেয়ার প্রসেস এক্স অ্যান্ড প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট তাহলে প্রসেস এক্স এবং প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করো আমাদের এখানে যে তত্ত্বগুলো রয়েছে সে তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে এখানে দুটি প্রসেস রয়েছে একটি হচ্ছে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট অপরটি হচ্ছে প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট আমাদের এই দুইটি অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করতে হবে আমাদের এর আগের ভিডিওতে যে অঙ্কটি সমাধান করা হয়েছিল সে অঙ্কটিতেও দুইটি প্রসেস অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে তবে সে অঙ্কটিতে দুইটা প্রসেসেরই নর্মাল লসের পার্সেন্টেজটা দেওয়া ছিল কিন্তু এই অঙ্কটিতে প্রসেস এক্স এর নর্মাল লসের পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে কিন্তু প্রসেস ওয়াই এর পার্সেন্টেজটা দেওয়া নাই আমরা প্রথমে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করব সলিউশনে এসে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টের জন্য একটি ট্যাবল করে নিয়েছি এক্ষেত্রে আমরা ডেবিট পাশে চারটি কলাম করেছি একটি হচ্ছে পার্টিকুলার্স ইউনিটস রেট এবং অ্যামাউন্ট আর একইভাবে ক্রেডিট পাশেও চারটি কলাম করে নিয়েছি পার্টিকুলার্স ইউনিটস রেট এবং অ্যামাউন্ট এর পরবর্তীতে আমাদের এখানে ডেবিট পাশে উৎপাদনের জন্য যে খরচ সমূহ হয় সেগুলো লিখতে হয় এক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালস আর ডিরেক্ট লেবার এবং ওভারহেড তিনটি কস্ট রয়েছে ম্যাটেরিয়ালস ডিরেক্ট লেবার ওভারহেড ম্যাটেরিয়ালের টাকা হচ্ছে এইটি থাউজেন্ড ডিরেক্ট লেবার হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড এবং ওভারহেড হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল এইটি থাউজেন্ড ডিরেক্ট লেবার হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড এবং ওভারহেড হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড লিখলাম এর পরবর্তীতে এখানে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের ইনফুট ইউনিটটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিট তাহলে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের টোটাল টাকা যদি এইটি থাউজেন্ড হয় এবং ইউনিটস যদি ফিফটিন থাউজেন্ড হয় পার ইউনিট রেট হবে এই এইটি থাউজেন্ডকে ফিফটি থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করে তাহলে আশি হাজারকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে এক দশমিক ছয় শূন্য আসে এক্ষেত্রে আমাদের ম্যাটেরিয়ালসের রেট হচ্ছে এক দশমিক ছয় শূন্য এর পরবর্তীতে আমাদের নর্মাল লসটা ব্যয় করে নিতে হবে আমাদের প্রশ্নে উল্লিখিত রয়েছে নর্মাল লসটা হচ্ছে ইনফুটের উপর প্রসেস এক্সের জন্য টেন পার্সেন্ট তাহলে প্রসেস এক্সে আমরা ম্যাটেরিয়াল ইনফুট দিয়েছিলাম ফিফটি থাউজেন্ড ইউনিটস তাহলে সেটার উপর যদি টেন পার্সেন্ট হয় তাহলে আমাদের নর্মাল লসের ইউনিট হবে ফাইভ থাউজেন্ড এরপরে আমাদের স্ক্রাবেল অফ আর ইউনিট প্রসেস এক্সের ক্ষেত্রে রয়েছে জিরো তাই এই নর্মাল লসের টাকা বের করার জন্য নর্মাল লসের ইউনিটকে রেট জিরো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে ফাইভ থাউজেন্ডকে জিরো দিয়ে গুণ করলে টু আসে এর পরবর্তীতে আমাদের এখানে কোনো অ্যাপ নর্মাল লস অথবা অ্যাপ নর্মাল গেইন আছে কি না সেটি বের করার জন্য আমাদের একটি ওয়ার্কিংস করে নিতে হবে এর পরবর্তীতে নিচে কিছু ওয়ার্কিংস করেছি নোট ওয়ানের
এক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্টটি বের হবে ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার এবং ওভারহেড ম্যাটেরিয়াল ডিরেক্ট লেবার এবং ওভারহেড এই তিনটি অ্যামাউন্টের যুগফল এই তিনটি অ্যামাউন্টের যুগফল হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্ট তাহলে আশি হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা এবং সাতাশ হাজার পাঁচশত টাকা এই তিনটি টাকা যুগ করলে এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা আসে এরপরে মাইনাস রয়েছে স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস তাহলে নর্মাল লস হতে যে স্ক্রাব ভ্যালু এসেছে সেটি হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস হবে টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড ভাই দিয়ে নিচে রয়েছে ইনফুট ইউনিটস মাইনাস নর্মাল লস ইউনিটস এক্ষেত্রে আমাদের ইনফুট ইউনিটস হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড তাই ফিফটিন থাউজেন্ড মাইনাস এবং নর্মাল লসের ইউনিটস হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে ফিফটিন থাউজেন্ড মাইনাস ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থেকে টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড মাইনাস করলে ওয়ান লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আসে ফিফটি থাউজেন্ড থেকে ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস করলে ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড আসে তাহলে ওয়ান লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ডকে ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের কস্ট পার ইউনিট বের হয়ে আসে থ্রি এর পরবর্তীতে নোট টুতে এসে আমরা ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল লস অ্যান্ড অ্যাপ নর্মাল লস অবলিক গেইন আমরা নর্মাল লসের ইউনিটটা বের করেছি তার পাশাপাশি অ্যাপ নর্মাল লস অথবা অ্যাপ নর্মাল গেইন কী হয় সেটাও নির্ণয় করেছি প্রথমে লিখলাম ইনফুট ইউনিটস আমাদের প্রসেস এক্সের ইনফুট ইউনিট হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ডের টেন পার্সেন্ট হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস করলে ফোরটি ফাইভ থাউজেন্ড আসে এবার আমরা দেখবো প্রসেস এক্সের প্রোডাকশন কত যেটি প্রসেস এক্স থেকে আউটপুট হয়েছে সেটি প্রসেস ওয়াইতে ইনফুট হিসেবে দেওয়া হয়েছে আমাদের এখানেই বলা রয়েছে দি আউটপুট অফ প্রসেস এক্স ইজ ট্রান্সফার টু প্রসেস ওয়াই তাহলে প্রসেস এক্সের আউটপুটটি প্রসেস ওয়াইতে ট্রান্সফার করতে হবে সেই হিসেবে যেটি প্রসেস এক্সের আউটপুট সেটি প্রসেস ওয়াইয়ের ইনফুট তাহলে আমাদের প্রসেস ওয়াইয়ের ইনফুট হচ্ছে ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটস সেক্ষেত্রে আমাদের প্রসেস এক্সের আউটপুট হচ্ছে ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটস তাহলে আমাদের ইনফুট ইউনিটস থেকে নর্মাল লস মাইনাস করলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন ফোরটি ফাইভ থাউজেন্ড হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন হয়েছে ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিটস প্রোডাকশন বেশি হয়েছে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন হচ্ছে যদি অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হয় সেক্ষেত্রে অ্যাপ নর্মাল গেইন হয় এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ নর্মাল গেইন হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিটস অ্যাপ নর্মাল গেইন হলে সেটি ডেবিট পাশে বসাতে হয় ইউনিটস হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এবং কস্ট ফার ইউনিট হচ্ছে থ্রি তাহলে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু থ্রি টোটাল অ্যামাউন্ট বের হয়ে আসতেছে থ্রি থাউজেন্ড একইভাবে আমরা প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবো ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিট এই ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটটা বের হয়ে আসতেছে ফিফটিন থাউজেন্ড এবং ওয়ান থাউজেন্ড যোগ করলে ফিফটি ওয়ান থাউজেন্ড এই ফিফটি ওয়ান থাউজেন্ড থেকে যখন নর্মাল লসের ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস মাইনাস করবো তখন এক্ষেত্রে আরও ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটস ক্রেডিট পাশে থেকে যাচ্ছে এই ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটস আমরা প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবো কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে থ্রি ফোরটি সিক্স থাউজেন্ডকে থ্রি দিয়ে গুণ করলে ওয়ান লাখ থার্টি এইট থাউজেন্ড আসে তাহলে এক্ষেত্রে টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এবং ওয়ান লাখ থার্টি এইট থাউজেন্ড দুইটা যোগ করে দিলে ওয়ান লাখ ফোরটি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আসে আমাদের ডেবিট পাশে যোগ করলে ওয়ান লাখ ফোরটি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন হলো আমরা এবার প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করব প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট করার সময় ক্রেডিট পাশে যেটি প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট বলে ইউনিটসগুলো লিখেছিলাম অর্থাৎ প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের যে ইউনিটসগুলো ট্রান্সফার করতে হবে সেগুলো প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশে এসে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট বলে লিখে দিতে হবে তাহলে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট ইউনিট হচ্ছে ফোরটি সিক্স থাউজেন্ড রেট হচ্ছে থ্রি তাহলে অ্যামাউন্ট হচ্ছে ওয়ান লাখ থার্টি এইট থাউজেন্ড এর পরবর্তীতে ম্যাটেরিয়ালস ডিরেক্ট লেবার এবং ওভারহেড যে সমস্ত খরচগুলো রয়েছে প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের জন্য সেগুলো লিখে দিতে হবে তাহলে প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ফিফটিন থাউজেন্ড ডিরেক্ট লেবার হচ্ছে ফোরটি থাউজেন্ড এবং ওভারহেড হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এক্ষেত্রে এসে আমরা প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশে ম্যাটেরিয়ালস ফিফটিন থাউজেন্ড ডিরেক্ট লেবার ফোরটি থাউজেন্ড এবং ওভারহেড থার্টি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড লিখে দিয়েছি এর পরবর্তীতে ক্রেডিট পাশে এসে আমাদের নর্মাল লসটি লিখতে হয় এক্ষেত্রে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টের নর্মাল লসের পার্সেন্টেজটি আছে কিন্তু প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের পার্সেন্টেজ নাই এখানে একটি কোয়েশ্চন মার্ক রয়েছে আমাদের ওয়ার্কিংস করে এই প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের নর্মাল লসের পার্সেন্টেজটা বের করে নিতে হবে এক্ষেত্রে এসে আমরা নিচে কয়েকটি ওয়ার্কিংস করেছি প্রথম যে ওয়ার্কিংসটি করেছি সেটি থেকে আমরা কস্ট ফার
সুইন এ প্রফিট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অন কস্ট তাহলে কস্টের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট নির্ধারণ করে একক প্রতি ছয় টাকা করে এ এককগুলো বিক্রয় করা হয় অর্থাৎ প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের যে আউটফুটগুলো আসে এই আউটফুটগুলো একক প্রতি ছয় টাকা করে বিক্রয় করা হয় তবে এই ক্ষেত্রে কস্টের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট নির্ধারণ করা হয় তাহলে এই ছয় টাকার উপর ভিত্তি করে আমরা কস্ট ফার ইউনিট সেটি নির্ণয় করে নিব ছয় টাকাটা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সেলস প্রাইস তাই এক্ষেত্রে আমরা কস্ট ফার ইউনিট বের করতে গেলে সিক্স ইন্টু তাহলে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট যে প্রফিটটি নির্ধারণ করতে হবে সেটি হচ্ছে কস্টের উপর আমাদের কস্ট যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় এবং প্রফিট যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয় তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা ছয়কে একশোতে বিশ দিয়ে ভাগ করেছি আমাদের কস্টের পার্সেন্টেজ যেহেতু একশোতো পার্সেন্ট তাই একশো দিয়ে গুণ করে দিয়েছি ছয়কে একশো বিশ দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে দিলে আমাদের কস্ট ফার ইউনিট বের হয়ে আসবে টাকা ফাইভ এবার আমরা এই কস্ট ফার ইউনিটের টাকা ফাইভ ব্যবহার করে নর্মাল লসের ইউনিটটা বের করে নিব এর পরবর্তীতে নোট ফোরে এসে আমরা ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল লস নর্মাল লসের একক কত একক সেটি নির্ণয় করব নর্মাল লসের এককটা বের করতে গেলে আমরা প্রথমে যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে ল্যাট নর্মাল লস ইউনিট ইকুয়াল এক্স তাহলে নর্মাল লসের এককে আমরা এক্স ধরে নিয়েছি আবার প্রশ্নে বলা আছে ওয়াই প্রসেসের নর্মাল লসের একক প্রতি স্ক্রাব ভ্যালু বিক্রয় মূল্য হচ্ছে দুই টাকা তাহলে ওয়াই প্রসেসের নর্মাল লস ইউনিট যদি এক্স ইউনিট হয় এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্য স্ক্রাব ভ্যালুর দুই টাকা যদি হয় সেক্ষেত্রে টোটাল স্ক্রাব ভ্যালু হবে টু এক্স সেই জন্য নিচে লিখে দিলাম স্ক্রাব ভ্যালু ইকুয়াল টু এক্স অর্থাৎ স্ক্রাব ভ্যালু বের করতে গেলে ইউনিটকে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে আমাদের এখানে একক হচ্ছে এক্স এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হচ্ছে টু তাহলে একক এবং একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দুটির গুণফল হবে টু এটি হবে আমাদের স্ক্রাব ভ্যালুর মূল্য এরপর আমরা কস্ট ফার ইউনিটের জন্য যে সূত্রটি জানি সেই সূত্রটি এখানে ব্যবহার করেছি কস্ট ফার ইউনিট সমান টোটাল প্রসেস কস্ট মাইনাস স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস ডিভাইডেড বাই ইনফুট ইউনিটস মাইনাস নর্মাল লস ইউনিটস এর পরবর্তীতে এসে আমরা কস্ট ফার ইউনিট যে পাঁচ টাকা নোটতৃতে বের করেছি এই পাঁচ টাকা মান বসিয়েছি টোটাল প্রসেস কস্ট এই টোটাল প্রসেস কস্টে হচ্ছে আমাদের প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্টস ম্যাটেরিয়াল এবং ডিরেক্ট লেবার ওভার হেড এই আইটেমগুলোর যোগফল তাহলে ডেবিট প্রসেস যে আইটেমগুলো রয়েছে এগুলো যোগ করলে দুই লক্ষ তেইশ হাজার একশোতো টাকা আসে সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্ট হবে দুই লক্ষ তেইশ হাজার একশোতো টাকা এর পরবর্তীতে রয়েছে স্ক্রাব ভ্যালু ফরম নর্মাল লস অর্থাৎ যেটা নর্মাল লস আসে সেটার স্ক্রাব ভ্যালু হচ্ছে টু এক্স তাহলে আমরা উপরে মাইনাস টু এক্স লিখলাম এর পরবর্তীতে আসবো ইনফুট ইউনিটস এক্ষেত্রে আমাদের প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট হতে যে ইউনিটটি আউটফুট হিসেবে এসেছে সেটা প্রসেস ওয়াইয়ের ইনফুট এবং সেটি হচ্ছে ফর্টি ইউনিটস এক্ষেত্রে আমাদের ইনফুট ইউনিটস হবে ফর্টি মাইনাস নর্মাল লস ইউনিটসকে আমরা এক্স হিসেবে ধরে নিয়েছি সেক্ষেত্রে ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস এক্স এর পরবর্তীতে আমরা বজ্র গুণন করেছি তাহলে দুই লক্ষ তেইশ হাজার একশোতো মাইনাস টু এক্স সেটি বাম পাশে নিলাম এবং ছচল্লিশ হাজার মাইনাস এক্সকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে দুই লক্ষ তেইশ হাজার একশো মাইনাস টু এক্স পাঁচকে ছচল্লিশ হাজার দিয়ে গুণ করলে আসতে আসে দুই লক্ষ তিরিশ হাজার এবং পাঁচকে এক্স দিয়ে গুণ করলে আসতে আসে পাঁচ এক্স এর পরবর্তীতে আমরা এক্সগুলোকে পক্ষান্তর করবো এবং সংখ্যাগুলোকে ডান পাশে পক্ষান্তর করব বাম পাশে আগে থেকে মাইনাস টু এক্স আসে মাইনাস ফাইভ এক্স সেটি ডান পাশে রয়েছে সেটাকে পক্ষান্তর করলে প্লাস ফাইভ এক্স হয়ে যাবে ডান পাশে টো লাখ থার্টি থাউজেন্ড রয়েছে সেটি লিখব এরপরে বাম পাশে টো লাখ টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড রয়েছে এবং সেটি আগে প্লাস সেটাকে পক্ষান্তর করলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্সের সাথে প্লাস ফাইভ এক্স যোগ করলে থ্রি এক্স এবং টো লাখ থার্টি থাউজেন্ড থেকে টো লাখ টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস করলে সিক্স থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড একইভাবে এক্সের মান বের করতে গেলে আমাদের থ্রির সাথে এক্স এটা গুণ অবস্থায় রয়েছে সেটা ডান পাশে চলে আসলে বাক হয়ে যাবে তাহলে সিক্স থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেডকে থ্রি দিয়ে বাক করে দিলে আমাদের এক্স ইকুয়াল বের হয়ে আসতেছে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড আমরা এক্সটাকে নর্মাল লসের ইউনিট হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে এখন আমাদের নর্মাল লস হিসেবে আসতেছে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এর পরবর্তীতে নিচে নোট ফাইভে আমরা অ্যাবনর্মাল লস অথবা অ্যাবনর্মাল গেইন কী আছে সেটিও বের করে নিয়েছি প্রথমে লিখলাম ইনফুট ইউনিটস আমাদের প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টের ইনফুট ইউনিটস হচ্ছে সেটা থেকে নর্মাল লসের ইউনিট মাইনাস করতে হবে আমাদের নর্মাল লসের ইউনিট হচ্ছে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড তাহলে ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড থেকে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস করলে ফর্টি
আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন হওয়ার কথা ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড সেটা থেকে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন যদি ফর্টি থ্রি থাউজেন্ড ম্যানেজ করে দিই এক্ষেত্রে আমাদের আরও সেভেন হান্ড্রেড ইউনিটস কম উৎপাদন হয়েছে যেখানে তেতাল্লিশ হাজার সাত শত একক উৎপাদন হওয়ার কথা সেখানে মাত্র তেতাল্লিশ হাজার একক উৎপাদন হয়েছে তাহলে সাত শত একক কম উৎপাদন হয়েছে এই সাত শত একক হবে আমাদের জন্য এক নর্মাল লস স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশনের চেয়ে যদি অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন কম হয় সেক্ষেত্রে অ্যাপ নর্মাল লস হয় আবার স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশনের চেয়ে যদি অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হয় সেক্ষেত্রে অ্যাপ নর্মাল গেইন হয় আমাদের এই প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্টে অ্যাপ নর্মাল লস হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড ইউনিটস তার আমাদের নর্মাল লস হচ্ছে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস এবং পার ইউনিট স্ক্রাবেল হচ্ছে টু তাহলে ক্ষেত্রে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এটাকে টু দিয়ে গুণ করলে ফোর থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড আসবে একইভাবে অ্যাপ নর্মাল লস হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড ইউনিট এক্ষেত্রে রেটটি হবে কস্ট পার ইউনিটের রেট এবং কস্ট পার ইউনিটের রেটটা হচ্ছে পাঁচ টাকা সেভেন হান্ড্রেডকে ফাইভ দিয়ে গুণ করলে থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আসবে এক্ষেত্রে আমাদের ডেবিট পাশের ইউনিট হচ্ছে ফোর্টি সিক্স থাউজেন্ড ইউনিটস এবং ক্রেডিট পাশে টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড এবং সেভেন হান্ড্রেড এই দুটি মাইনাস করলে আরও ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড ইউনিটস থেকে থাকে এই ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ড ইউনিটসকে আমাদের ফিনিশ স্টক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে তাই এই ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ডের নাম দেখিয়ে দিলাম ফিনিশ স্টক এবং এক্ষেত্রে রেট হচ্ছে পাঁচ টাকা তাহলে ফোর্টি থ্রি থাউজেন্ডকে ফাইভ দিয়ে গুণ করলে টু লাখ ফিফটিন থাউজেন্ড আসছে এক্ষেত্রে যুগ করে দিলে ডেবিট পাশের অ্যামাউন্টের গড় এবং ক্রেডিট পাশের অ্যামাউন্টের গড় অটোমেটিক্যালি সমান হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই অঙ্কের দুটি অ্যাকাউন্ট করার কথা ছিল একটি হচ্ছে প্রসেস এক্স অ্যাকাউন্ট এবং অপরটি হচ্ছে প্রসেস ওয়াই অ্যাকাউন্ট আমরা দুটি অ্যাকাউন্টই সম্পন্ন করলাম